പിന്നെ എന്താണ് അപ്നോർമൽ യൂട്രൈൻ ബ്ലീഡിങ് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ ഒ പി ഡിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അപ്നോർമൽ യൂട്രൈൻ ബ്ലീഡിങ് എനി ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ത്രീ ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ഓർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ തേർട്ടി ടു എയ്റ്റി എം എൽ ഇത് പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഏകദേശത്തിനനുസരിച്ച് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വരെ നോർമൽ ആണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വന്നാൽ അപ്നോർമൽ ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഗൈനക്കോളജിക്കൽ ഒ പി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്നോർമൽ യൂട്രൈൻ ബ്ലീഡിങ്ങിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം പി സി ഒസും കൂടെ കുറെ കൂടി പ്രിവാലന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്നോർമൽ യൂട്രൈൻ ബ്ലീഡിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പി സി ഒസ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കൂടുതൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റേനേക്കാളും ചികിത്സിക്കാനും ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ എറ്റിയോളജി എന്താണ് പ്രൈമറി മിനറേജി ഓർ ഡി യു ബി പിന്നെ സെക്കൻഡറി മിനറേജി സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം എസ് എൽ ഇ ലിവർ ഫെയിലിയർ ലിവർ ഫെയിലിയറിന്റെ കാതിലും മിനറേജി വരാം ശരിക്കും മിനറേജി വരാം നമ്മൾ എത്ര മുസ്ലി കതിരാതി കൊടുത്താലും എത്ര പുഷ്യാനു കൊടുത്താലും ലിവർ ഫെയിലിയറിൽ വരുന്ന മിനറേജിയെ കണ്ട്രോൾ ആവില്ല ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് കുറയും പക്ഷെ പിന്നെയും കൂടും അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വാഷാ ഗ്ലൂസ്യാദി ആരോഗ്യ വർദ്ധിനി അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം പിത്തത്തിൻ്റെയും രക്തത്തിൻ്റെയും ആശ്രയാശ്രയ സ്ഥാനം വരുന്നതാണ് ലിവറൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ലിവർ ഫെയിലിയർ വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മിനറേജിയെ വരാമെന്നുള്ളത് ഒത്തിരി ഇതുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പിന്നെ പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് ചില പേഷ്യൻസിന് വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ലിവറിനകത്തുള്ള ഹെപ്പാറ്റോ സെല്ലുലാർ കാഴ്സിനോമയുടെ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ആയിട്ട് പോലും മെനറേജിയെ കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് കോഴ്സ് അറിയേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് പോസ്റ്റ് മെനോപോസിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് വയറ അപ്ഡോൺ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കുക പിന്നെന്താണ് ക്ലോട്ടിക് നീസ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം പിന്നെ യൂട്രൈൻ കോസസ് ആയിട്ട് ബാക്കി ഫൈബ്രോഡ് മറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മെനറേജ് വരാം പിന്നെ അഡിനോമയോസിൽ വരാം പിന്നെ ഇയാട്രോജനിക് ഐ യു സി ഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് കൊയാബുലൻസ് ആന്റി കൊയാബുലൻസ് അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ചില ഹോർമോണൊക്കെ ചില ഒരു കേസ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് ഹസ്ബൻഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആകാതെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത പ്രഗ്നന്റ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് പിന്നെ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു ഏഹ് ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിറ്റേ മാസം മുതൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഈ കൊച്ചിന് നിൽക്കുന്നതേ ഇല്ല ട്രാൻസാമിനിക് ആസിഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടും മോഡേൺ കൊടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയുർവേദത്തിൽ വന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ഇവരത് പറഞ്ഞില്ല മെനറേജിയ പറഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത കാര്യമൊന്നും അവർ പറഞ്ഞാൽ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ വന്നു കുഴപ്പം കുറച്ച് പി സി ഐ ഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കരുതി മുസ്ലി ഖതിരാതി പുഷ്യാനെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നു എങ്കിലും നിന്നില്ല പിന്നെയും കൂടി വന്നു പിന്നെ അടുത്ത തവണ വന്നപ്പോൾ പിന്നെയും കൂടി ചോദിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കഴിച്ചോ വേറെ അപ്പം മെഡിസിൻ കഴിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെഡിസിൻ കഴിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെഡിസിൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതോ ഹോർമോണൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മയോമെട്രിയം ഭയങ്കര ഇൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം എൻഡോമെട്രിയം മയോമെട്രിയം പെരിമെട്രിയം അതിൽ മയോമെട്രിയം ആണ് സാധാരണ ഹോമോജീനസ് ആയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കാണുന്ന സംഭവം ഇല്ലേ ബാക്കിയൊക്കെ തിന്നല്ലേ പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയുടെ മയോമെട്രിയം ഇൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് എന്നാണ് എന്നെ തെരുതിയേക്കുന്നത് ഹെട്രോജീനസ് ഇൻ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ഇൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് വിത്ത് ബൾക്കി യൂട്രസ് അതാണ് കോസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിരുന്നു അപ്പം എന്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണോ എത്ര ആണോ എന്നറിയത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അത് വന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കിടത്തിയിട്ട് ക്ഷീര ദശമൂല ശ്രദ്ധ ക്ഷീരമായിട്ട് ക്ഷീരധാര ലോവർ അബ്ഡമനിൽ കൊടുത്തു ലോവർ അബ്ഡമൻ കൊടുത്തിട്ട് ധന്വന്തരം കഷായവും ധന്വന്തരം കൃതവും കൊടുത്ത
ശരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ അത്ര വിശ്വസിക്കാത്ത കാര്യം പക്ഷെ പേഷ്യന്റിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചു പേഷ്യന്റ് വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാനൊരു ദിവസം പരീക്ഷണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയും നാല് ദിവസം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കട്ടെ അല്ലെ അഞ്ചു ദിവസം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തനിയേ ബ്ലീഡിങ് നിന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇത്രമാത്രം ഇമോഷണൽ കോസ് വരാം മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഈ പ്രോസ്റ്റാക്ലാനി സെക്രീഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലല്ലേ ഇതിന്റെയൊക്കെ സെക്രീഷൻസിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കാം അതിൽ കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇമോഷണൽ കോസസും ബ്ലീഡിങ്ങിന് കാരണമാണ് ഇത് ടെസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന കാരണമാണ് പക്ഷെ ഇത് കേസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി റോൾഡ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് മാരേജ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി റോൾഡ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടീനെ സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ കുട്ടീനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു കുട്ടീനെ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ മുസ്ലിം ഗതിരാതി പുഷ്യാനുഗ ഒക്കെ കൊടുത്തു സ്റ്റിപ്ലോൺ ഒക്കെ കൊടുത്തു ഒന്നിച്ചിരി കുറഞ്ഞു പിന്നെയും കൂടി പിന്നെ നമ്മൾ റൗണ്ട്സിന് പോയപ്പം പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞത് എടുത്തൊഴിച്ച പോലെ ബ്ലീഡിങ് ഭയങ്കര കട്ട കട്ടയായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് സ്കൂൾ ഗോയ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയും നമുക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഇത് വന്നത് അപ്പൊ രക്ഷിതാവ് അമ്മ കടന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് കുറവില്ല അപ്പൊ അവിടെ മോഡേൺ ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ വന്ന് അവരും ട്രാൻ എക്സാമിനിക് ആസിഡും മറ്റു സാധനങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തു എന്നിട്ടും കുറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അതിനകത്ത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അബോഷൻ ഏഹ് അതിനകത്ത് കോളിഡൻ പറഞ്ഞപ്പോ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല സമ്മതിക്കൂ അവര് അവർ സമ്മതിച്ചില്ല ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ബ്ലഡ് ബീറ്റാസിറ്റി നോക്കിയപ്പോ ടൈപ്പ് കുറഞ്ഞ് ബീറ്റാസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അത് പക്ഷെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കണ്ടു അപ്പൊ അബോഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് കണ്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ ഡി ആൻസി ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് മാറിയത് ഉം അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി ഒ പി ലി വന്നാലോ അപ്പം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തായാലും ആദ്യം നോക്കണം അതും ബ്ലീഡിങ്ങിന് കാരണമാണ് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫോർ എങ് ഗേൾ വിത്ത് പ്യുബർട്ടി മെനോറേജി ആ കംപ്ലീറ്റ് ഹീമോഗ്രാം വിത്ത് പ്ലേറ്റിൽ ഡാൻ കൊയാബുലേഷൻ സ്ക്രീനിങ് എങ് ഗേൾ ആണെങ്കിൽ അത് നോക്കണം ഫോർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ടു ബി റോൾഡ് ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ പാപ്സ്മിയർ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കണം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെരിമെനോപ്പോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹീമോഗ്രാം പാപ്സ്മിയർ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ പിന്നെ ലോക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ സ്പെക്കുലം എക്സാമിനേഷൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ മാനുവൽ വജനൽ പാൽപേഷൻ ബൈ മാനുവൽ പാൽപേഷൻ അത് നമുക്ക് യൂട്രസ് ബൾക്കി ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ബ്ലീഡ് ഓൺ ടച്ച് ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ക്യൂറിറ്റേജ് എന്താണ് ത്രീ സാമ്പിൾസ് എൻഡോ സെർവിക്കൽ ലോവർ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് അപ്പർ സെഗ്മെന്റിന്റെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ മോഡേണി പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ശേഷം മാത്രം അതിലും എന്താണ് കോസ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചികിത്സിച്ചത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റക്ടമി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതിലും കൂടെ പറയുന്നത് ആണോ പിന്നെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെൽവിക് അൾട്രാസൗണ്ട് എന്താണ് ടു റോൾഡ് ഔട്ട് യൂട്രൈൻ ഓവറിൻ മാസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കാൻ എൻഡോമെട്ടർ തിക്നെസ് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് എം എം ഇൻ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ട്വൽവ് അല്ല ശരിക്കും മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം എ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സാധനമാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എം എം വരെയൊക്കെ ചില കേസിൽ കിട്ടാൻ കുഴപ്പമില്ല മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആണ് പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഫൈവ് എം എം ഇൻ പെരി മെനോപ്പോസൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻഡോമെട്ടൽ ഹൈപ്പർ പ്ലാസി ഉണ്ടാവാം അതായിരിക്കും ബ്ലീഡിങ്ങിന് കാരണമായിട്ട് വരിക അപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലനേ
അതന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോൺ ഹോർമോണൽ ആൻഡ് ഹോർമോണിലാണ് മോഡേണി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹോർമോണിലായിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം അതിൽ സർജിക്കൽ പറയുന്നത് തന്നെ മിനിമലി ഇൻവാസീവ് സർജറി എൻഡോമെട്രൽ അബ്ലേഷൻ ആണ് ആദ്യമൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തെർമൽ അബ്ലേഷൻ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്ട്രക്ടമി ടു ബി ദ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം പക്ഷെ മിക്കവാറും ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണോ ഓവർ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് എന്നാൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കളയാറുണ്ട് കാരണം യൂട്രസിന്റെയും അവരുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തന്നെ യൂട്രസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നവർ എത്രയോ പേരുണ്ട് ഒരു മോഡേൺ ഡോക്ടർ ആർ സി സിയുടെ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു മാഡം അവിടുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊല്ലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഡോക്ടർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ മൾട്ടി യൂട്രസ് അസോസിയേറ്റർ റിലേറ്റഡ് കേസുമായിട്ട് നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ ഡിസ്പെൻസറി വന്നു മാഡം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് മാഡം ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ് സോ മച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ടമി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ അറിയോ അറിയാതെയോ എടുത്തു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഗർഭാശയ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഗർഭ സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും വലിയ ക്യാൻസർ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഏഹ് ഹിസ്റ്ററിമി കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ അറിയോ അറിയാതെ എന്നിട്ട് മാഡത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോൾ മാഡത്തിന് ഹിസ്റ്ററിമി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നമ്മളടുത്ത് വന്നിരുന്നു കാരണം മാഡം വരാനുള്ള റീസൺ തന്നെ മാഡത്തിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ച് മാഡത്തിന് ഒരു ധാരണയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാഡം നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാഡം നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹിസ്ട്രക്ടമി ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ടാ പറയണേ അപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധരൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ദോഷദുഷ്ടമായ രക്തമാണെങ്കിൽ അതിനെ ശ്രവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും അത് ശുദ്ധ രക്തമാണ് ശ്രവിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ ഏത് വിധേനയും അതിനെ നിർത്തുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഓളോൺ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിർത്തണ്ട അല്ലേ ഏ ഒരാള് മെനറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിർത്താനല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ദോഷദുഷ്ടമായ രക്തമാണെങ്കിൽ ശ്രവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ശുദ്ധ രക്തമാണ് ശ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഏത് വിധേനയും നിർത്തുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുന്ന അവരുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാവൂലേ അപ്പം ദൗതം എച്ച വിരജ്യതി അത് തന്നെ ആദ്യം നോക്കിയാൽ മതി ഏഹ് തുണിയിൽ പറ്റിയാൽ കഴുകിയ ഉടൻ പോകുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് ആർത്തവരക്തമാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു പൊക്കോട്ടെ ഇല്ലേ ആർത്തവരക്ത ശുദ്ധാർത്ഥത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ലേ അത് ദൗതം എച്ച വിരജ്യതി അപ്പൊ തുണിയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കി രക്തം കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രക്തം കൂടി കളരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നിർത്തണം എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം അങ്ങനെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഇവരുടെ എച്ച് ബി കൗണ്ട് നോക്കുക എച്ച് ബി കൗണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിനൊന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് പോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഏഹ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പതുക്കെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം എതിരാതി പുഷാനും അങ്ങനെ കൊടുത്തു വന്നാൽ മതി എച്ച് ബി കൗണ്ട് നാ അഞ്ചായി നാലായി അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് താഴെയായി എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറ്റിയ പൊക്കോട്ടെ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാല് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ വേണ്ടി വരും പിന്നെ പറയാം ആയുർവേദത്തെ കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ചിട്ട് രക്തം കുത്തിയിടേണ്ടി വന്നു എന്നൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പരാതി കേൾക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ബാക്കി നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഇനി അപ്പൊ മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ഹജരാതി അങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി പെട്ടെന്ന് നിർത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധരക്തമാണ് പോകുന്നത് ഇവർക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്തണം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശുശ്രൂരാചാര്യനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സന്താനം സ്കന്ദനം ജൈവ പാചനം ദഹനം തഥ എന്ന് പഠിഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതില് സ്കന്ദാനോ സന്താനോ സ്കന്ദനോ നമുക്ക് എടുക്കാം പാചനോ ദഹനന്തേ അവര് കൊണ്ടുപോയി കണ്ടില്ലേ തെർമൽ അബ്ലൂഷൻ മൈക്രോവേവ് അബ്ലൂഷൻ ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോയി പാചനോ ദഹനവും കൊണ്ടുപോയി ഏ ഇനി ബാക്കി സന്താനോ സ്കന്ദനാണ് നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്താണ് വ്രണം കഷായ സന്ദത്തെ രക്തം സ്കന്ദയതേ ഹിമം ഉം അപ്പൊ ഹിമമ
അങ്ങനെയൊക്കെ ധാര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് രക്തം സ്കന്ദേഹിമം നല്ല തണുത്ത സാധനങ്ങൾ വെച്ചാൽ എന്താണ് കദളിപ്പഴവും ധന്വന്തരം തൈലവും കൂടെ എന്നെ കുഴച്ച് നെറുകയിലും നാഫി ദേശത്തും ബിജു വെക്കുന്നതും ബ്ലീഡിങ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ധന്വന്തരം തൈലവും കദളിപ്പഴവും കൂടി ഇഷ്ടം അതുപോലെ ധന്വന്തരം തൈലവും വെണ്ണയും വെണ്ണയും ചേർത്തുള്ള പിജു വെക്കുന്നതും ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ചില പി സി ഒയുടെ ബ്ലീഡിങ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ശരിക്കും ചില ഇതിന്റെ ഇതിലും ട്രാനക്സാമിനിക്ക് ആസിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല അവർ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് ട്രാനക്സാ അതിനകത്തൊന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അടുത്ത മെതേഡ് കണ്ടെത്തണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ അറ്റകൈ പ്രയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം നസ്യാണ് ഏ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഋതുമതി ചരിത് പോലെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഡോ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് പഠിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ മൃദുമതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ ടൈമിൽ നസ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല നസ്യ കർമ്മണ ഋതുർവ്യാപദ്യതെ യോനി രൂപശിഷ്യതി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഋതുർവ്യാപദ്യതെ യോനി രൂപശിഷ്യതി ഇത് രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ഈ ഋതുവിന്റെ വ്യാപത തന്നെയാ വേണ്ടത് നിക്കണം ഇവിടെ അല്ലേ ഋതുർവ്യാപദ്യതെ ഉപശിഷ്യ തന്നെ നിക്പ് തന്നെയാണ് ആ നിക്കൾ തന്നെയാ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നസ്യം എന്തുകൊണ്ട് നസ്യം വാഷാസ്വരസം കൊണ്ട് ദുർവാസ്വരസം കൊണ്ട് ക്ഷീരബല കൊണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനത്തിൽ ഏതും കൊണ്ട് വേണേൽ നസ്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ വാഷാസ്വരസവും ദുർവാസ്വരസം നസ്യാണ് കുറച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇഫക്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ക്ഷീരബല നസ്യവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല വാഷാസ്വരസം നസ്യം ഈ നമ്മുടെ എന്താ ഹെപ്പാറ്റിക് റീസൺ വരുന്നതിന് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഹെപ്പാറ്റോ മെഗാലി അത് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെനറേജിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വാഷാസ്വരസം നസ്യമാണ് എന്ത് എട്ട് തുള്ളി വാഷാസ്വരസം എട്ട് തുള്ളി മൂന്ന് ദിവസം പ്രതിവർഷമായിട്ട് സോറി പ്രതിവർഷം അല്ല മർഷം നസ്യമായിട്ട് അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മാർഗം ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ പതുക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമുക്കത് പ്രയോഗിക്കാം പിന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നതെ ചികിത്സ അവസ്ഥാനുവിധാനാണ് അതിൽ തന്നെ മുസ്ലിഗതിരാദി കഷായം പുഷ്യാനി ചൂർണം സരസിജ മകരന്താദി ചൂർണം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കുത്തിട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല പ്രയോജനമുള്ള വേറെ വേറെ യോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കാം ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏഹ് അത് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദ്രാക്ഷാദി കഷായം പ്രയോഗം പ്രയോജനമുണ്ട് നെഗ്രോദാദി കഷായം പ്രയോജനമുണ്ട് അന്നേരം അന്നേരം നമുക്ക് തോന്നുന്നതിന് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമുക്ക് ഓപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഡിസ്പെൻസറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ എല്ലാ സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജുവന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊച്ച് കൈമരുന്ന് കൂടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശീലം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച പായിപ്പോയത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി മരുന്ന് കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിന് നമുക്കറിയാലോ ലജ്ജാലും ഇല്ലേ മറ്റേ എന്തല്ല തൊട്ടവാടി അല്ല മുക്കുറ്റി ഇല്ലേ ഏ മുക്കുറ്റി 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 പിന്നെ സമൂലം മൂന്ന് മുക്കുറ്റിയും അരസ്പൂൺ ജീരക അരച്ച് ക്ഷീരകഷായമാക്കി വെച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ ക്രമേണ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓളോണ സ്ഥലം നിൽക്കുമല്ല ക്രമേണ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും മുക്കുറ്റിയും ജീരകവും പാൽക്കഷായം അരയാലിലെ ജീരകവും പാൽക്കഷായം ഏ അശോകത്തൊലി പാൽക്കഷായം പക്ഷേ അശോകത്തൊലി അശോകത്തൊലി ആയിരിക്കണം അരണമരത്തിന്റെ തൊലി വെച്ച് കഴിച്ചാൽ ഒരു ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവൂല കൂടുകയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അരണമരത്തിന്റെ തൊലി അപ്പൊ ഒളിയാൽത്തിയെ കിട്ടാറ് അതുകൊണ്ട് അശോകത്തെറ്റി കണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ തൊലി എടുക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അശോകത്തെലി പാൽക്കഷായം അരയാലിലെ പാൽക്കഷായം മുക്കുറ്റി ജീരക പാൽക്കഷായം ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിന്റെ ജ്യൂസ് അല്ലാതെ തന്നെ പാൽക്കഷായ അല്ലാതെ തന്നെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിന്റെ ജ്യൂസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് ഒരു ചികിത്സ മന്ത്രി വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം കിട്ടുക ചെറുകടലാടി നീര് ചെറുകടല ചുവന്ന കടലാടി നീ അരച്ച് പാലുമായി കഴിച്ചാൽ ഇത് മാറും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷെ നല്ല നല്ല റിസൾട്ട് 